Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin yeah. chào Hồ Thánh. It is so good to be here. Thật là phước hạnh để có mặt tại đây ngày hôm nay. I've got this excitement and joy in my heart to be able to share the message today, but I know that God has something incredible planned. Tôi rất là phấn khích, vui mừng để uh, chia sẻ lời Chúa trong ngày hôm nay. Nhưng mà càng vui mừng hơn vì tôi biết rằng Chúa có một cái kế hoạch đặc biệt ở trong ngày hôm nay. This whole week I've been praying for this day. Và cả tuần này chúng tôi đã cầu nguyện cho ngày hôm nay. I really believe that what God has been doing here at the church that we're really going to see just a different level of increase in his anointing and his presence that he's going to pour out on VBC Houston. Tôi tin rằng những việc Chúa ngài đang làm ở tại đây ngài đang gia tăng uh, phước hạnh và sự sức giàu của ngài để uh, hội thánh của Chúa VBC Houston tại đây chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa. And do me a favor. Anh chị em xin uh, cho tôi một cái ân huệ. Let us somebody and say God is enough. Và nhìn cái người kế bên cạnh mình và nói rằng Chúa là sự đầy đủ của bạn. Come on, find somebody else and say God is enough. Chúa là sự đầy đủ của bạn. I think the more that we can understand this individually and also as a church, when we can understand that God is enough, what more do we need? Anh chị em là cá nhân là um, hội thánh của Chúa. Khi chúng ta hiểu được lẽ thật này, Chúa là sự đầy đủ của chúng ta thì chúng ta còn cần gì nữa? I think that in our lives, oftentimes the word enough isn't enough for us. Anh chị em bởi vì thường ở trong đời sống của chúng ta khi chúng ta nghe cụm từ đầy đủ thì nó chưa là đầy đủ cho chúng ta. And sometimes we question and ask the Lord, Lord, are you sure that was all that I needed or are you sure that's enough for me? Và anh chị em chúng ta cũng có thể thắc mắc với Chúa là Chúa đó có phải là tất cả cái sự đầy đủ mà Chúa ngài dành cho con à, phải không? And I think that in our lives when we can understand to truly give God control when he says what's enough, it's enough. Anh chị em khi chúng ta thật sự giao quyền kiểm soát đời sống của chúng ta trong tay của Chúa thì chúng ta sẽ đi đến chỗ chúng ta kinh nghiệm rằng đủ là đầy đủ trong Chúa. I, I, I heard them make a joke uh, about wearing a little bit extra room for you know the Vietnamese attire. <cười> Tôi nghe hai uh, người bạn thông báo nói đến cái uh, uh, vui với chúng ta đủ với chúng ta đó là cần phải mặc áo dài rộng hơn một chút. On that day, ở trong ngày hôm đó. Sometimes you just gotta say enough is enough. Thì uh, chúng ta cần phải học. Uh, nhiều khi chúng ta cần phải trả lời với các món ăn đó là đủ là đủ rồi. <cười> But it's gonna be really good food, so I can't wait to see you next week also. <cười> cho nên chúng tôi biết rằng sẽ là um, rất là nhiều thức ăn ngon, cho nên không chờ nổi để gặp quý vị trong ngày uh, lễ Tết Nguyên Đán. But why is it important for us to understand that God is enough in our life? Tại sao chúng ta um, cái việc hiểu biết rằng Chúa của chúng ta là sự đầy đủ của chúng ta là việc quan trọng. Because you have to really be able to ask yourself if God is truly enough, then why is it that I supplement God with other things? Bởi vì khi chúng ta thật sự hiểu rằng Chúa là sự đầy đủ của chúng ta tất cả những gì chúng ta cần, thì tại sao chúng ta lại thay thế Chúa hay là cộng thêm những thứ khác ở trong đời sống của chúng ta? And what is it that you supplement God with in your life when you feel like He's not enough? Và điều gì chúng ta đã cộng thêm, cho thêm vào trong đời sống của chúng ta hay là uh, tìm kiếm thêm trong đời sống của chúng ta khi chúng ta nghĩ rằng Chúa chưa ban cho chúng ta một cách đầy đủ. And that's something that has to do with our spiritual maturity in having faith and trusting that the Lord provides. Thì nó liên quan đến cái việc chúng ta thật sự trưởng thành ở trong Chúa và có một lòng tin và đức tin rằng Chúa Ngài là đấng chu cấp tất cả những gì chúng ta cần trong đời sống của chúng ta. To understand that the Lord knows what He's doing It takes a maturity from us as his children to say, yes, Lord. Và thật là cần một cái sự trưởng thành thuộc linh để chúng ta nhận biết và thưa với Chúa rằng là Chúa, tất cả những gì Ngài có và Ngài ban cho con, đó là điều mà đầy đủ cho con. I think growing up, that's something that a lot of us learn from our parents. Và khi chúng ta lớn lên thì chúng ta nhớ cha mẹ của chúng ta đã dạy dỗ chúng ta. And our parents would tell us, enough is enough. Cha mẹ thường hay dặn chúng ta nó là đủ rồi nha con, nó là đủ rồi. And I think that growing up for myself, one of the things that I had to learn enough is enough was I, I, I grew up wanting to have a lot of fun and just staying out late or going to hang out with friends. And my parents would tell me, hey, enough is enough. À, khi lớn lên thì tôi cũng có một cái điều thường hay thích là thức khuya đi chơi khuya với bạn bè hay là có um, uh, những cái cuộc vui ở bên ngoài. Nhưng mà cha mẹ của tôi thường nhắc tôi rằng con ơi đủ rồi 
Đây là con đầy đủ thôi, vừa đủ thôi. And our response was always, no, it's not enough. I, I want to have more fun. Thì uh, câu trả lời của tôi thường rằng không, con muốn uh, vui nhiều hơn. Usually the parents would say something along the lines of, you've been out since 8 o'clock this morning, you've done this and you've done that, and now you want to go to the movies, and now you want to do this, enough is enough. Và thường thì cha mẹ thường nhắc đó là, thường, thí dụ như là con đã đi chơi từ 8 giờ sáng cho đến bây giờ mà còn đòi đi xem cine uh, tối nữa, thôi đủ rồi nha. And what do we usually say? Thì chúng ta thường nói cái gì? Uh, you don't know. Là, ba mẹ không biết gì hết. Uh, uh, <cười> uh, <cười> ba mẹ không biết gì hết. And I, and I, I think that as we grow up, we want everything. Và khi chúng ta lớn lên thì chúng ta lại mong muốn là mình được à, tất đúng mọi thứ. And I hope that from everyone's perspective in the room, I'm not just talking to the young people because at one time you were once that age also. À, tôi nghĩ rằng là phụ huynh chúng ta cũng không nghĩ là những người trẻ mà chính chúng ta chúng ta đã từng là một người trẻ phải không? I, I hear a lot of parents say, mm-hmm, mm-hmm. Tôi nghe cha mẹ tại đây chắc là cũng đang nói gần giọng đó là đúng rồi đó, đúng rồi đó. And you probably told your kid that yesterday. <cười> chắc là quý vị cũng vừa mới nhắc con cái mình điều đó ngày hôm qua. And I, I, whoa, 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 whoa. <cười> Now, and I think that on the level of understanding that with our heavenly Father. That's where the spiritual maturity comes. Và khi chúng ta hiểu được là về Chúa của chúng Chúa Cha của chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ có một cái sự trưởng thành thuộc linh. Because to understand when God says I can provide for you, I'm taking care of you, and instead of questioning Lord, how much does that mean or what does that actually look like? You actually eliminate the factor of having faith and trusting in our Lord to provide. Cho nên khi chúng ta thắc mắc là chúng ta hoặc là chúng ta tiếp nhận Chúa của chúng ta là đấng có thể ban và chu cấp chúng ta tất cả những gì chúng ta cần ở trong đời sống mà chúng ta không còn thắc mắc, chúng ta không còn nghi ngờ thì chúng ta thấy rằng để đó sẽ giúp cho chúng ta là chúng ta không còn để cái thắc mắc hay là cái nghi ngờ của chúng ta rằng Chúa còn dành cái gì đó chưa cho chúng ta một cách đầy đủ. Will you guys turn with me to Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. Tôi khuyến khích anh chị em chúng ta trong thời gian này cùng mở lời Chúa với tôi trong Ephesians chương 1 từ câu 3 cho đến câu số 14. And we're going to see the spiritual blessings and we're going to see what the Lord actually provides for us and what scripture says he provides for us. Và chúng ta sẽ cùng xem lời của Chúa để chúng ta thấy cái phước hạnh cũng như là những gì Chúa ngài đã ban cho cho đời sống chúng ta. And then I'll break it down into the different categories and you might see where you might fall short when trusting in the Lord. Và rồi tôi sẽ chia sẻ và phân tích một cách chi tiết hơn để chúng ta thấy rằng ở những chỗ mà chúng ta thấy rằng mình còn thiếu sót mình chưa đón nhận một cách trọn vẹn. And a of verses and of course we have to have the translations so try to keep up. À, đây có nhiều câu kinh thánh cho nên và cộng với lại cái um, việc thông dịch cho nên khuyến khích anh chị em là chúng ta tập trung và chúng ta theo dõi. Verse 3 All praise to God the Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Chúc tụng Đức Chúa Trời Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đức Christ một thứ phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. And even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đức Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. And God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. À, trong tình yêu thương ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo một biết tốt đẹp của ý muốn ngài. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Để ca ngợi ân điển vinh quang mà ngài đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của ngài. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Vì trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết ngài, được tha tội trong sự phong phú của ân điển Ngài. He has showered his kindness on us along with all wisdom and understanding. Là ân điển mà Ngài đã cho chúng ta một cách dư dật với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. God has now revealed to us his mysterious will regarding Christ which is to fulfill his own good plan. Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ. And this is the plan. Và đây là mục đích của Chúa kế hoạch của Ngài. At the right time he will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. Để đến thời viên mãn quy tụ muôn vật lại là trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và dưới đất. And furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for he chose us in advance and he makes everything work out according to his plan. 
Hôm thứ nữa chúng ta thấy rằng cũng trong ngày Chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp Được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích và mà Ngài muốn God's purpose was that we Jews Who were the first to trust in Christ Would bring praise and glory to God And now that you Gentiles have also heard the truth The good news that God saves you And when you believe in Christ He identified you as his own And by giving you the Holy Spirit Whom he promised long ago để chúng ta những người đầu tiên đặt hy vọng trong đấng Christ ca ngợi vinh quang của Ngài. Trong ngày anh em là người đã nghe lời chân lý và tin lành mà anh em đã được cứu rỗi, cũng trong ngày mà anh em đã được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Verse 14 is so important. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc để ca ngợi vinh quang của Ngài. Now, there's a lot of scriptures here. Chúng ta thấy rằng có rất là nhiều câu kinh thánh ở tại đây. But it's filled with so many promises and so many things that the Lord says He's going to provide for us. Nhưng mà đầy đủ và rất nhiều những cái lời hứa và những điều Chúa Ngài muốn ban cho chúng ta. And I think for many of us in our times of needing something, we often say to the Lord, Lord, I need you to provide this for me. Và những lúc ở trong đời sống của chúng ta khi chúng ta có nhu cầu thì chúng ta kêu Chúa và chúng rằng Chúa ơi con cần Chúa ngày chu cấp những điều này để phía cho con. What, what if the Lord's response to you was I have already provided for you but you're not ready for it yet or it's not time yet. Và th- làm sao nếu Chúa ngày nói với chúng ta rằng ta đã dành sẵn cho con rồi nhưng mà chưa đến thời điểm hoặc là chưa đúng thời điểm để con có thể nhận được. Often times growing up we always want a dessert before dinner. Và thường thì à, lúc mà lớn lên thì chúng ta thấy rằng chúng ta muốn ăn đồ trắng miệng trước khi chúng ta ăn tối. But it's not time yet. Mà chưa đến lúc. There's other things you have to eat before you can handle that dessert. À, có các là món ăn khác những thức ăn khác mà cần phải ăn trước khi có thể ăn được cái món trắng miệng đó. Or you'll spoil your appetite. Bằng không thì chúng ta sẽ làm hư cái cái cái, cái đói của mình. And I think that this message is so important for us to understand in what the Lord is doing here right now in our church. Và chúng ta thấy rằng có rất là nhiều điều mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài dành sẵn cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Often time I've been asking the Lord when when will your revival come when will it happen. Và như thường thì tôi hỏi Chúa rằng Chúa ơi. Um, sự vũ hưng bao giờ đến lúc nào thì nó sẽ xảy ra. He shared with me often times every time I actually ask him he says not yet. Và cái như là hầu hết tất cả các lần mà tôi hỏi Chúa thì Chúa ngài nói rằng đang đến con nhưng mà chưa đến đến lúc. And then I'll ask him again and, and my response or the reason why I'm asking is Lord I'm tired. How much longer? Và nhiều khi tôi hỏi Chúa rằng là Chúa ơi uh, chừng nào uh, còn bao nhiêu thời gian nữa con phải chờ đợi vì con đang mệt rồi đó. And he says not yet. Thì Chúa nghe trả lời rằng chưa con. I said, Lord, I'm tired. How much longer? Nói rằng Chúa ơi con mệt rồi. À, con con phải chờ đợi thêm bao lâu nữa? Not yet. Chưa. chưa Lord, I'm con. tired. How much longer? Chúa ơi con con mệt rồi. Con con phải chờ bao lâu nữa? Not yet. Chưa. I think it took me a long time to mature to understand. Not yet doesn't mean I'm not going to. Và um, nó đòi hỏi tôi phải trưởng thành đủ để có thể uh, chấp nhận điều này đó là khi Chúa nói rằng chưa. À, không có nghĩa là Chúa ngài sẽ không làm. I think for many of us in our position when the Lord says not yet, we think from our own ears he says no. Và khi Chúa ngài nói rằng chưa con chưa đúng thời điểm thì lỗ tai chúng ta lại nghe rằng không, ta không ban cho. And it builds this rift that we have with our faith and trust in the Lord because we didn't get what we wanted at the time we thought we needed it. Và nó làm một cái ngăn trở giữa đức tin của chúng ta và lòng của chúng ta với Chúa bởi vì chưa đến thời điểm của Ngài và Ngài chưa ban cho chúng ta. So I want to break these things down for us. Tôi muốn um, chia sẻ điều này với anh chị em và chúng ta phân tích nó ra. And I'm breaking them down based off of the verses we just read. Và tôi uh, phân tích những điều này dựa trên những câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe. In the same order. Uh, theo cái thứ tự của. So if anyone has any questions, nếu quý vị có cái thắc mắc gì, you can read it in scripture. Thì chúng ta có thể trở lại và đọc ở trong các câu kinh thánh này. I didn't make this up. Tôi không có tự tạo lên. Because I know for a fact when I read these things, bởi vì tôi biết một cách chắc chắn rằng khi tôi đọc những lời này, the enemy is gonna allow this to work. Almost in the opposite in your life because you'll say something like, "Well, God didn't provide for me." Và chúng ta có thể nghe và chúng ta nói rằng, "Ồ, oh, kẻ thù nó có thể sử dụng điều đó để nói với chúng ta rằng uh, không cái việc này nó không đúng đâu bởi vì Chúa hứa như vậy nhưng mà tôi không có kinh nghiệm. God doesn't love me. Chúa không yêu thương tôi. 
But where did you find that? Nhưng mà chúng ta tìm nó được ở đâu? Where did you see that? Chúng ta thấy nó ở đâu mà chúng ta nói như vậy? Who's telling you that? Ai bảo với chúng ta như vậy? When we look at the scripture, thì chúng ta nhìn uh, và xem xét And we see these này. blessings that the Lord pours out onto our lives and thì, promises us. Thì chúng ta thấy có nhiều phước hạnh mà Chúa ngài đổ ra trên đời sống của chúng ta cũng như những lời hứa ngài hứa với chúng ta. It's written in the Word. Đã ghi lại cho chúng ta trong lời của Chúa. It's in everyone's Bible. Ở trong kinh thánh của tất cả chúng ta. It's there. Nó ở trong lời của Chúa. We just don't know because we haven't looked. Chúng ta chưa biết bởi vì chúng ta chưa chịu học và thấy những điều này từ nơi lời của Chúa. And I, and I, 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 grow, I grew up and growing up now, you know, my mom, she's reminding me, hey, your word is your word. When you make a promise, you follow through with it. À, khi tôi ta lớn lên và được nuôi dạy ở trong nhà, thì mẹ của tôi thường nhắc với tôi đó là, con nói cái gì con phải giữ lời của mình bởi vì lời nói của mình và cái chữ tính của mình. And it always happens. Mà thường uh, xảy ra như vậy. I always tell Austin, yeah, 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 we can do this, we can do this, Austin. Tôi hứa với cháu của tôi Austin, yeah, ta cậu sẽ làm, cậu sẽ làm điều này. And Austin, rồi Austin thinks I mean we'll do it the moment he wakes up. Thì nó là nghĩ liền đó là ngay cái lúc mà nó thức dậy là việc này phải thực hiện liền. And he wakes up early. Rồi nó lại thức dậy sớm để chờ. In the summertime, uh, nhất là trong mùa hè. I know not to promise Austin anything. Tôi ta bây giờ kinh nghiệm rồi không dám hứa Austin điều gì nữa. Unless I'm willing to wake up at eight in the morning. Trừ <cười> trường hợp là tôi bằng lòng mà thức dậy, chuẩn bị để thức dậy vào lúc tám giờ sáng. He'll say something like, "Chú xem." Thì nó thường nói tôi là chú xem. I'm gonna be at Nana's house tomorrow. À, con sẽ đến nhà của bà ngoại ngày mai. Can you come over? Thì à, à, chú cậu có có đến không? Maybe we can play some games. Thì uh, chúng ta sẽ chơi những cái uh, trò chơi. Or maybe we could play baseball outside. Hay là mình sẽ chơi baseball ở sân sau. And I say, yeah, sure. Thì tôi nói rằng, ó, oh, được con. And then the next day, rồi thì ngày hôm sau, I get about 10 phone calls before I wake up. Tôi đã nhận hơn 10 cú điện thoại trước khi tôi thức dậy. About two from Austin. À, khoảng chừng hai cú từ Austin. And then the other eight và tám cái cú khác It's from my mom. từ mẹ của tôi and then i get about five voicemails và tôi nhận được mà ít nhất là năm cái nhắn tin i click on the first one thì tôi bấm cái nhắn tin đầu tiên sam sam it's mẹ đây là mẹ con I, i know that mom <cười> tôi biết là, nghe là biết cái giọng của mẹ rồi khỏi nói you told austin you would be here con đã hứa với austin là con sẽ có mặt ở đây where are you con đang ở đâu wake up à, xuất dậy okay call me back À, gọi lại cho mẹ nha. Okay, I get the next voicemail. Rồi tôi bấm tới cái nhắn tin kế tiếp. Sammy. À, Sammy. It's 12 o'clock. À, 12 giờ rồi. Austin's been waiting for you. Austin đang à, chờ con. Where are you? Con đang ở đâu? Call me back. Gọi cho mẹ. Next voicemail. Rồi thì cái là nhắn tin kế tiếp. Con. Con. Austin's crying. Austin nó đang khóc nè. He's been waiting for you. Nó đã chờ con từ sáng đến giờ. You promised him. Con hứa với cháu. Why are you not here? Tại sao con chưa có mặt tại đây? He's crying. Nó đang khóc nè. Come back. Gọi lại cho mẹ. Next voicemail. Rồi thì cái nhắn tin kế tiếp. Sam. Sam. Don't promise if you can't keep it. Đừng có hứa nếu con không giữ lời. Mommy has to take care of Austin now because you promised and you're not here. Mẹ phải dỗ Austin bây giờ và phải chăm sóc nó bởi vì con chưa có mặt ở tại đây. Now that's when I kind of wake up and I have to call my mom back. Và lúc đó thì tôi phải xuất dậy và phải gọi lại cho mẹ tôi. And I usually start the phone call like this. À, tôi thường là bắt đầu cái câu chuyện cú điện thoại như thế này. Hey mom. À, mẹ. Sam, where are you? He's crying. Sam, con ở đâu? Austin nó đang khóc nè. I know that. You told me already. Con biết mà mẹ đã nhắn tin con nghe rồi. But I didn't tell him what time. Nhưng mà tôi không có nói với con đâu có hứa với Austin lúc nào mấy lúc mấy giờ. I'm still coming over. Con sẽ đến mà. I promised him I know. Con con hứa nó, con có hứa mà. But I didn't tell him what time. Con không có nói cho nó là mấy giờ. So I'm okay. Cho nên uh, con ổn mà. Why are you yelling at me? Tại sao mà mẹ giận và la la rầy con? Why is he crying? Tại sao nó khóc? It's too early. Còn sớm quá mà. It's too hot. Nó trời còn nóng quá mà. We'll play baseball later. Mình sẽ chơi khi trời mát hơn. Sam, Sam. When you promise, khi con hứa, you have to show up. Con phải giữ lời và có mặt. And you remember that. Hãy nhớ điều này nha. When you make a promise to your wife and I'm like, where did this come from? Nếu mà con hứa với vợ của con. And now you have a son. Rồi sao bây giờ lại có cái chuyện vợ của tôi đâu vô trong câu chuyện này? Bây giờ thì tôi thấy là con. You have to fulfill your promise. Con phải hứa là những lời con hứa nha. 
At that moment, I'm getting ready and talking to her at the same time. Và lúc bây giờ thì tôi vừa mặc quần áo và chuẩn bị sẵn sàng vừa nói chuyện với mẹ tôi. I see you soon, mom. Uh, mẹ ơi, con sẽ qua liền. And I go over and I see Austin. Và khi tôi qua, tôi gặp Austin. He's crying. Nó ngồi nó khóc. He doesn't want to talk to me. Nó muốn nói chuyện với tôi. Uh, Austin, what's wrong? Tôi hỏi Austin chuyện gì con? She said, "You say you're going to come play with me." Tôi xem chú hứa là qua để chơi với con mà. I said, "I'm here right now." Chú đang ở đây mà. He said, "Yeah, but." Nhưng mà. I've been here for a long time. Con đã chờ ở đây lâu lắm rồi. You said you would be here. Uh, cậu hứa là cậu sẽ đến đây mà. We've all been in that place when we were a young kid. Chúng ta thường đã từng kinh nghiệm như vậy khi chúng ta còn nhỏ phải không? And we always hear when someone makes a promise to us as a young kid, it brings joy to our heart. Là khi mà chúng ta nghe một cái lời hứa của ai đó thì lòng của chúng ta vui lắm. But often times, nhưng mà thường, it's the fine details that we don't pay attention to. Thì những cái chi tiết đó thì chúng ta lại không có để ý. I did fulfill my promise. Tôi có hoàn thành cái lời hứa của mình mà. It just wasn't in the time frame that Austin wanted it. Nhưng mà nó không theo cái thời điểm mà Austin muốn. No, I'm not saying that I'm in the right. Tôi không có nói là tôi đúng tất cả. But what I'm saying is, nhưng mà ý mà tôi muốn nói là none of us are Austin's age sitting in this room. Không có ai là ở trong tuổi của Austin là những người đang ngồi tại đây không ai theo tuổi ý của Austin. And when we are trying to live life following the promises of God. Khi chúng ta đeo đuổi một cái cuộc sống đi theo những lời hứa của Chúa. Sometimes we want stuff that he never promised. Có nhiều điều chúng ta muốn mà Chúa không có hứa với chúng ta. And we put we're putting this pressure on the Lord for things he never said he would do. Và chúng ta đặt cái áp lực này trên Chúa là những điều mà Chúa ngài không có hứa với chúng ta. But there are things he did say he would do. Và có những điều Chúa hứa rằng ngài sẽ làm. And he has fulfilled these promises. Và ngài đã làm thành những cái lời hứa này. So let's take a look. Để chúng ta cùng xem lời hứa của Chúa. The first one. Thứ nhất, he provides. Đó là ngài cung cấp. We see that in scripture. Và chúng ta thấy những cái lời này ở trong lời của Chúa. It says God has blessed us with spiritual blessings from the heavenly. Đức Chúa đã ban phước chúng ta với những phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. So every time you ask, nên mỗi lần chúng ta xin, Lord, are you going to provide for me? Chúa ơi, Chúa có mà chu cấp cho con không? Are you going to do this for me? Chúa có làm điều này cho con không? He already said he would. Thì ngài trả lời rằng ta sẵn sàng làm mà. Ta đã làm rồi. Oftentimes, thì thường thì we don't know chúng ta không biết because we haven't read bởi vì chúng ta không có đọc he's told us chúa ngài đã báo trước với I'll chúng provide. ta ngài là đấng ban phước cho chúng ta not only that ngài chẳng những là chu cấp cho chúng ta the blessings that he's going to pour out on our lives thì cái phước hạnh mà ngài đổ xuống trên đời sống của chúng ta it's from the heavenly nó đến từ trời far better or greater than anything you could receive on your own nó tốt hơn vô cùng những thứ mà chúng ta có thể nhận được ở trên trần gian này theo cách của chúng ta the second one à, điều thứ nhì God loves. Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương. It says God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Lời của Chúa nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và chọn chúng ta trong đấng Christ để thánh hóa chúng ta một cách không chỗ trách được ở trước mặt của Ngài. If you ever have a time in your life, bạn có bao giờ trong cuộc đời của mình, and you find yourself saying, God, I don't think you love me. Chúng ta đã bắt gặp chính mình và chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không nghĩ rằng Chúa yêu con. Why did you let this happen to me? Tại sao Chúa cho phép cái việc này nó xảy ra? If you love me. Nếu Chúa thật sự yêu con, you wouldn't have let this happen to me. Thì Ngài không để cho việc này xảy ra. But it says God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng Ngài đã yêu thương chúng ta và chọn chúng ta trong đấng Christ, rồi Ngài thánh hóa chúng ta để chúng ta không chỗ chê trách được ở trước mặt Ngài. The third one. Điều thứ ba. God chose you specifically. Chúa Ngài đã chọn mỗi một chúng ta một cách chính xác. In Scripture. Theo trong lời của Chúa. Said, God decided in advance. Đó là Chúa lời nói rằng lời của Chúa rằng Đức Chúa Trời ngài đã định sẵn hay là định trước. He planned for you ahead of time. Ngài đã kế hoạch cho chúng ta trước khi chúng ta biết. To adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Đó là chọn nhận chúng ta làm con nuôi của ngài trong Đức Chúa Jesus Christ. Not only does this tell us that He chose us. Những lời này không chẳng những nói rằng ngài chọn chúng ta. But to adopt us means that we are a part of his family. Và nói đến cái chữ nhận làm con nuôi tại đây có nghĩa là chúng ta bây giờ trở thành người nhà của Đức Chúa Trời. That we're not alone. Và chúng ta không là đơn côi nữa. That we're, we're not abandoned. Chúng ta không có bị bỏ rơi. But we can always run to him as our father. Nhưng mà chúng ta có thể chạy đến với Chúa như là cha yêu dấu của chúng ta. Even though ngay cả khi on this world ở trên thế gian này we may have parents chúng ta có thể cha mẹ thầy xác but there's a spiritual adoption that we've had that our heavenly father we can also come to him too nhưng mà thuộc linh thì chúng ta biết rằng Chúa ngài đã nhận chúng ta 
nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài. The fourth one. Và điều thứ tư, God pours out grace on us. Chúa ngài tuôn đổ ân điển vinh quang của ngài trên chúng ta. So we praise God. Nên chúng ta ngợi khen Chúa. For the glorious grace He has poured out on us, who belong to His dear Son. Cho ân điển vinh quang mà Chúa ngài tuôn đổ lên trên đời sống của chúng ta trong con yêu dấu của ngài. Now these words are important because you have to see how we can receive His glorious grace. Và những cái lời này rất là quan trọng để chúng ta để ý là cách nào để chúng ta có thể nhận được ân điển vinh quang của Chúa. So we praise God for the glorious grace He poured out on us who belong to His dear Son. Mục đích là để chúng ta ca ngợi ân điển vinh quang của Ngài để đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Yes, we make mistakes. Đúng chúng ta có những cái lầm lỗi trong đời sống. Yes, there are times that we veer off from what the Lord wants us to do. Có những lúc chúng ta đã tẻ tách và chúng ta đã đi xa những gì Chúa ngài muốn chúng ta thực hiện. But it says He pours out His grace upon us. Nhưng mà kinh thánh nói rằng ngài tuôn đổ ân điển của ngài trên chúng ta. The word is actually glorious grace. Và thật ra thì đó là ân điển vinh quang của ngài ngài ban cho chúng ta. Because nobody else in this world will pour out grace on you like He will. Vì không ai ở trong thế gian này có thể tuôn đổ ơn xuống trên chúng ta như Chúa ngày tuôn đổ ân điển của Ngài, ân điển vinh quang của Ngài cho chúng ta. And in this moment right now, và trong cái giây phút này, I feel like I need to say this. I feel the Holy Spirit putting in my heart. Tôi cảm nhận Đức Thánh Linh ngày đặt để điều này ở trong tôi và tôi muốn công bố điều này. At this point alone, đó là chỉ cái điểm này thôi. This point right here, cái điểm này thôi. To understand that the Lord has grace for you. Khi chúng ta hiểu rằng Chúa có ân điển dành cho chúng ta. And many of you in this room have been beating yourself up because you feel like you have not met the standard that the Lord wants for you. Nhiều người trong chúng ta đã tự tra tấn mình vì chúng ta nghĩ rằng mình không đủ tiêu chuẩn mà để được Chúa yêu. But He has grace for you. Nhưng mà chị em Chúa có ân điển cho chúng ta. I feel like the Lord wants me to pray that right now. Tôi Chúa ngày muốn tôi cầu nguyện điều này trên anh chị em trong gia đình. The Lord is really putting it on my heart. The Holy Spirit is really pressing on my heart. There are a lot of you who have been so down because you feel disappointed in your current place with your relationship with God because you haven't achieved what you felt like you should have achieved. Bởi vì Chúa ngày đặt đầy trong tôi trong thế giới này một cái điều là nhiều người trong chúng ta chúng ta đã thấy thất vọng với chính mình và chúng ta À, thấy rằng mình không có đáp ứng và sống đủ theo tiêu chuẩn mà Chúa ngài đã định cho chúng ta và chúng ta đã không thực hiện được à, những điều mà Chúa ngài muốn chúng ta làm. Bow your heads. Anh chị em có thể cúi đầu trong thời gian này. Lord, I thank you for really showing us this right now. À, Chúa chúng con cảm ơn Chúa vì ngài thật sự đã à, bày tỏ cho chúng con điều này. And Lord, I ask right now that you bring healing to the hearts of those who feel like they've let you down. Chúa xin Chúa ngài đem lại sự chữa lành và phục hồi cho những người những anh chị em của chúng con là những người đã cảm thấy mình đã làm cho Chúa thất vọng. God, because your word says that you pour out your glorious grace on those who belong to your dear Son. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng con rằng Chúa ngài đổ ân điển vinh quang của ngài ở trên đời sống của chúng con ở trong con yêu dấu của ngài. Right now, I just feel the Holy Spirit just putting it on my heart that there are some of you who have had really dark times this week. Ngay trong thời gian này thì tôi cảm nhận Chúa ngài cho tôi thấy rằng có nhiều người đã trải qua những cái thời giờ rất là đen tối ở trong tuần vừa qua. You've been really disappointed with your own self. Bạn đã uh, thấy mình đã làm mình thất vọng với chính mình. But right now, nhưng mà ngay bây giờ, receive his grace. Hãy đón nhận ân điển của Chúa. Receive his grace that no one else would give but he gives. Hãy nhận ân điển là ân điển từ nơi Chúa mà không ai có thể cho chúng ta được. He has forgiven us. Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Forgive yourself right now. Cho nên hãy tha thứ chính mình trong giờ này. Many of you have spoke ill against your own self. À, có nhiều người đã công bố những cái lời à, nghịch lại tiêu cực ở trên đời sống của chính mình. Even words like you should have known better. Why did you do this? I, 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 I'm Falling for the same mistakes. I, I, I'm dumb. I, all these things you said against yourself. The Lord didn't say that about you. Và bạn đã tự mắng mình. Đó là tại sao ngu quá như vậy. Người biết phải làm những điều tốt hơn mà anh chị em đã không đến từ Chúa. Chúa không nói về chúng ta như vậy. Receive His grace. Hãy nhận ân điển của Chúa. Lord, thank you so much. Là Chúa, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. For being patient with us. Vì sự kiên nhẫn của Ngài với chúng con. For loving on us. 
vì tình yêu thương của ngài đã yêu chúng con for showing us your glorious grace that we'll never receive anywhere else but from you mà đã bày tỏ cho chúng con thấy ân điển vinh quang của ngài mà ngài muốn ban cho chúng con mà trên đời này không ai có thể cho chúng con được thank you lord cảm ơn chúa amen amen, amen. amen. the next point điểm kế tiếp he paid our debt for our sin ngài đã trả Món nợ cho tội lỗi của chúng ta. He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his son and forgave our sins. Cái lòng nhân từ và ân sủng của Ngài thật là lớn lao đến nỗi Ngài đã sử dụng huyết của con của Ngài để chuộc chúng ta và tha thứ tội lỗi chúng ta. He paid. Ngài đã trả for the freedom we have right now. Cho sự tự do mà chúng ta có được ngày hôm nay. From sin, từ tội lỗi, from the entrapment of the enemy tự do khỏi những bẫy rập của kẻ thù. He paid our debt. Ngài đã trả xong tất cả những nợ của chúng ta. And something that I feel that's important for us to understand this is this is what the world needs to know. Anh chị em đây là điều rất là quan trọng mà thế giới của chúng ta cần biết. This is what the lost need to know. Đây là điều mà những người lạc mất ngoài kia cần biết. It's covered. Và tất cả đã được Chúa ngài trả xong rồi. Jesus has paid our debt. Chúa Giêsu ngài đã trả xong nợ tội của chúng ta rồi. Just accept it. Bây giờ chúng ta chỉ lấy đức tin và tiếp nhận. Allow him to take care of it. Và để Chúa ngài giải quyết những điều đó cho chúng ta. You know, I've, I've, this weekend I've been so torn because of this video that I watched on YouTube. Còn chém cuối tuần vừa qua thì um, tôi kể như là bị giằng co một cái rất là lớn cho uh, bởi vì tôi xem một cái cuốn video. I let Dylan and Jeannie watch it yesterday. Tôi để cho Dylan cũng như là nhà của tôi. À, cùng xem ở cái đoạn video này từ ngày hôm qua. And they felt the same way. Và họ cũng cảm nhận một cái cảm xúc giống như tôi. And you can see from the perspective of those who say that they were ex-Christians why they're hurt and why they no longer believe in God. Và xem cái cuốn video này chúng ta sẽ thấy được từ nơi cái góc nhìn của những người mà họ nói rằng họ trước đây là con cái của Chúa bây giờ họ đã bỏ Chúa. À, lý do tại sao họ quyết định bỏ Chúa. And, and, and this scripture when The Lord put it in my heart. It revealed to me that a lot of people that turn away from the Lord are asking Him to provide things that He never said He would provide. Và chúng ta biết rằng những người uh, đã bỏ Chúa đi là bởi vì họ đã đòi hỏi nơi Chúa chăm sóc, chu cấp cho họ những điều mà Chúa không có hứa. They're asking Him to do things that He said that He never said He would do. Uh, họ đòi hỏi Chúa và muốn Chúa làm những điều mà Chúa ngài không có nói rằng ngài sẽ làm. You know, it, it, it's 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 really difficult to swallow or to understand or to really uh, like allow it to be like this in the world that we should not even do something about it. We should because there are people who are truly being deceived by the enemy. Anh chị em điều này đáng lý không được xảy ra và chúng ta cũng không cho phép xảy ra bởi vì có rất là nhiều người đã bị ma quỷ nó lừa dối. That's why on Friday I preached the message about spiritual blindness. Cho nên tối thứ sáu tôi đã giảng cái bài giảng về cái sự mù tối thuộc linh. Now we have to ask the Lord to truly uncover our eyes from the spiritual blindness. Và chúng ta cần phải cầu nguyện để Chúa ngài mở và cất khỏi chúng ta cái sự mù tối thuộc linh. Because there's so many people who have allowed the enemy to cover and shield their eyes from being able to see the things of God. Rồi rất là nhiều người đã để cho ma quỷ nó làm mù tấm lòng và mắt của họ để không thể thấy được những điều mà Chúa ngày muốn ban. And on Friday I said that even the world won't even accept your testimony of what God has done. Và tôi thứ thứ sáu tôi đã nói ngày hôm nay thế giới của chúng ta họ cũng không chịu đón nhận những gì là làm chứng của chúng ta về những việc Chúa ngày làm cho đời sống của chúng ta. Because they have yet to receive that testimony themselves. Bởi vì chính họ chưa kinh nghiệm được cái lời làm chứng tương tự như vậy cho chính mình. And that's why I said something that we have to truly push for is that the Lord's revival comes to Houston. Đó là điều mà tôi đã nói là chúng ta cần phải tiếp tục đeo đuổi cho sự phục hưng phải đến cho thành phố Houston của chúng ta. Because until people truly encounter the Lord themselves, bởi vì cho đến chừng có người ta mỗi người kinh nghiệm và gặp gỡ Chúa một cách cá nhân trong đời sống của họ. They won't believe it. Họ sẽ không tin. They'll probably come against you. Và họ có thể xoay ngược lại tấn công chúng ta. But that's why you have to pray even more, Lord, reveal yourself to them. Đó là lý do mà chúng ta cần cầu nguyện để Chúa ngài bày tỏ chính mình ngài cho họ. You know that for those in the room who have accepted Jesus into their heart. Và đối với các anh chị em là những người đã mời Chúa tiếp nhận ngài vào trong cuộc đời của mình. 
You know that your life changed because you accepted him. Bạn biết cuộc đời của bạn đã được biến đổi là bởi vì bạn cái giây phút bạn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời. And sometimes we've experienced this where we try to tell people about Christ and they say, "No, no, no, that's not for me. God's not for me." Và nhiều khi chúng ta uh, kể lại cho người khác biết làm chứng lại cho người khác thì nó uh, không cái điều đó nó không áp dụng cho tôi, cái điều đó không không cho tôi. Even when we share testimonies like the Lord provided for me and did this for me. Và luôn cả việc chúng ta làm chứng lại là Chúa Ngài đã uh, chu cấp cho tôi và ban cho tôi những cái phước hạnh này. Say, no, he, he didn't really do that. Thì họ lại từ chối và nói rằng làm gì có chuyện đó Chúa đâu có làm những It's chuyện như vậy. Đó chỉ là một cái sự trùng hợp thôi. Something that the Lord revealed to me is this. Có điều mà Chúa Ngài đã bày tỏ cho tôi như thế này. Of all the testimonies that I've heard, Không tất cả những lời làm chứng mà tôi đã nghe. From believers and non-believers. Từ những người tin Chúa và những người chưa tin Chúa. When a miracle happens, khi một phép lạ xảy ra, and they can't explain it, mà khi họ không giải thích được, even people I've met that aren't believers, luôn cả những người mà họ chưa là người là người chưa tin Chúa, you'll hear things like, chúng ta sẽ nghe như thế này, hmm, hmm, there must really be some kind of God out there, tức là có thể có một ông trời nào ngoài kia đó, or they'll say things like, the, there are angels watching after you, hay là có một thiên sứ nào đó đang đang để ý và theo dõi bạn. But they can't accept it themselves that it was God. Nhưng mà họ không chịu nhìn nhận đó là đó chính là công việc của Đức Chúa Trời. And something that I've learned. Đây là điều mà tôi học được. Is that through all the testimonies that I've heard. So qua những lời đầm chứng mà tôi đã nghe. I've never heard. Tôi chưa bao giờ nghe. Someone say. Có người nói. Buddha did this for me. Đó là Đức Phật thích ca đã làm điều này cho tôi. Never. Chưa bao giờ. You know what I have heard? Anh chưa biết điều mà tôi đã nghe. This morning. Buổi sáng hôm nay, I brought an offering. Tôi uh, mang một cái của dân. I put some money. Tôi bỏ tiền vào. Some fruit. Và hay là đem uh, cúng một số những cái trái cây. I lit some incense. Tôi đã đốt một vài nén hương. I got a money tree. Mà tôi đã đến với cây lọc để tôi hái. Uh, I put something underneath my register so that Buddha would bless me. À, hoặc là tôi lấy tiền ra từ cái cái cash của mình và để ở dưới ông thần tài để ông có thể Ông làm phước cho tôi. But I never heard a testimony where anyone said Buddha healed me. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe đó là Đức Phật đã chữa lành cho tôi. Buddha brought me healing from my depression. À, Đức Phật đã chữa lành cho cái trầm cảm của tôi. I've never heard that. Tôi chưa bao giờ nghe điều đó. I don't know if anyone else has heard it, but I've never heard that. Tôi không biết người khác có nghe hay không, nhưng mà cá nhân tôi thì trong đời chưa bao giờ nghe. It's always I'm hoping or wishing that Buddha will bring me luck. Đó là tôi thường nghe đó là tôi khấn xin để uh, Đức Phật sẽ đem lại cho tôi cái cái sự gọi là um, anh chị em may mắn hay là cái gì đó mà tôi có thể nhận được. This is all I've ever heard. Ở đây là tất cả những điều tôi nghe. You, you know it's even Something the Lord's been revealing to me that even in our own culture, anh em đây là điều mà luôn cả trong văn hóa của chúng ta. There are things we do, có những điều chúng ta làm, just because we're hoping that the new year will be different if we do these things. À, và chúng ta hy vọng rằng khi chúng ta làm những việc này, thì năm mới của chúng ta thì sẽ có những chuyện mới xảy ra. You know, like how many of you have been cleaning or sweeping for the new year, right? Anh chị em có bao nhiêu người trong chúng ta là chúng ta muốn uh, dọn dẹp hay là quét nhà của mình trong năm mới? Or like bitter melon soup. Hay là luôn cả uh, ăn cái uh, khổ qua. For what? Để làm gì? I don't understand it, but in my opinion, if I ate the soup, I'd be like, so I'm hoping the year is going to be very bitter. <laughs> Khi tôi uh, ăn thì It's weird. Ăn quá thì chắc là cá nhân tôi thì nói rằng hy vọng rằng năm nay thì nó sẽ đắng hơn. Or people sweeping in the new year. Hay là người ta sợ và tránh không có muốn quét nhà. So you don't sweep any other time. <laughs> có nghĩa là uh, trong năm chúng ta sẽ không quét nhà phải không? Sometimes when we think about it, it's kind of strange that we do things like that. Anh chị em, khi chúng ta suy nghĩ về những cái mê tín dị đoan của chúng ta, chúng ta thấy rằng nó là những điều thiệt là dị đoan đó. Or people that are wishing or hoping that Buddha will provide money for them, so 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 they put money under the register. Why not put that money back in your register? Và có người thì người ta làm một cái hành động mê tín khác, dị đoan khác. 
đó là thay vì để tiền vào trong cái cái tủ tiền của mình thì để tiền ở dưới cái máy tính tiền của mình và hy vọng rằng uh, Đức Phật hay là thần tài sẽ cho chúng ta thêm tiền. But that's in our culture. Nhưng mà nó trong văn hóa của chúng ta. It's true. Và những cái mê tín này đây là những cái sự thật. And, and it makes me think about honestly how is it possible that people can still deny what God is doing in people's lives just because they haven't experienced it yet. Và chúng ta thấy rằng một đằng người ta mê tín về những cái chuyện gì đoan như vậy người ta lại tin và mê nhưng mà chúng ta thấy trong khi những việc thật mà Chúa làm thì họ lại phủ nhận bởi vì nó chưa xảy ra cho đời sống của họ. So it's our job. Thế nên công việc của chúng ta. And I hope everybody can hear this. Và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều nghe điều này. And I hope everybody can can take this to heart. Và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều để điều này trong lòng. If you don't do those things, nếu chúng ta không làm những điều đó, and you trust in God, nhưng mà chúng ta tin cậy Chúa, why would you allow the ones that you love to still do the things that you don't even do? Tại sao chúng ta cho phép những người thân thương của chúng ta tiếp tục ở trong cái tình trạng và làm những công việc mà bây giờ chúng ta không làm nữa? So I've been changing the way that I've been praying recently. Cho nên tôi đã thay đổi cái cách tôi cầu nguyện trong những ngày gần đây. All I've been praying for people that I want to come to know the Lord. Tất cả những người mà tôi muốn họ được đến với Chúa đây là điều tôi cầu nguyện cho. I don't pray things like Lord stop them from doing bad things, stop them from being lost, stop them. I don't say any of those things. Tôi không cầu nguyện là Chúa xin Chúa ngày ngăn chặn họ để làm những để làm những cái công việc xấu nữa, nhưng mà tôi không có cầu nguyện những điều như vậy nữa. Stop them from fighting with one another. À, xin Chúa ngày ngăn chặn đừng cho họ đánh nhau nữa. I just ask the Lord À, tôi chỉ xin Chúa điều này. Lord, lại Chúa. Let them have a true encounter with you. Xin cho họ có được một cái phước hạnh là, là được gặp gỡ Chúa một cách đặc biệt. If it's through my life, nếu xin qua đời sống của con, just use my life so they can truly encounter you. Xin sử dụng đời sống của con để người ta có thể được gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. Lord, use my life as an example. Xin sử dụng đời sống của con như là một cái lời chứng, một cái um, cái phước hạnh. That's a hard prayer to pray. Đây là lời cầu nguyện mà tôi cầu xin Chúa. The Lord's used me as an example many times in the last few months. Chúa ngài đã sử dụng đời sống của tôi để làm một cái gương, là một cái cái tấm gương ở trong những tháng gần đây. But when you understand that God is enough for you, nhưng mà khi chúng ta hiểu là Chúa là đầy đủ cho chúng ta, and He's provided and taken care of everything, và ngài chăm sóc cũng như là giải quyết tất cả mọi sự cho con cái của ngài. Why don't you want that for others? Thì tại sao chúng ta không muốn điều này cho những người khác? And at what cost? Uh, cái giá mà chúng ta phải trả là gì? Are you willing to say, Lord, use my life for that? Anh chị em có dám trả giá bằng cách là thưa với chúng là Chúa xin sử dụng đời sống của con để giúp đỡ cho họ như vậy? Because that is a prayer. Đó là lời cầu nguyện. That you have to weigh the cost. Đó là chúng ta phải tính cái giá chúng ta phải trả. Because then you'll really see. Bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu thấy Is God really enough in your life? Là Chúa thật sự có phải là đầy đủ cho đời sống Do you really believe those words? Chúng ta có tin những lời Chúa hứa không? See for me à, Cá nhân tôi Something that I had to learn Điều mà tôi đã phải học Is that when I ask the Lord to provide for me Khi tôi cầu nguyện xin Chúa ngày tiếp trợ cho tôi Why? Tại sao? Why am I asking the Lord to provide for me? Tại sao tôi cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ cho tôi? Am I asking the Lord to provide for me because I've seen my bank account in the negatives? Và tôi cầu nguyện xin Chúa ngày tiếp trợ cho tôi bởi vì tôi nhìn thấy là tiền của tôi ở trong ngân hàng, tài khoản của tôi nó đã hết rồi. Am I asking the Lord to provide for me because in this moment I don't have faith that He's going to provide? Tôi cầu xin Chúa ngày tiếp trợ uh, bởi vì ngay cái lúc này thì tôi không có đức tin tin rằng Chúa là đứng luôn tiếp trợ cho đời sống tôi. Or do I walk by faith? Do I live life by faith knowing in my heart he's always going to be in control? Hay là tôi sống ở trong đức tin và biết rằng Chúa luôn luôn cầm quyền kiểm soát và Ngài là đứng tiếp trợ cho tôi. You know, we see that with Jesus walking on water. Uh, chúng ta đã thấy điều đó khi Đức Chúa Giêsu ngày đi trên mặt nước. We see that in that story. Chúng ta thấy điều đó ở trong câu chuyện. I want to have faith in the Lord. Tôi muốn có cái đức tin nơi Chúa. To always look at Him. Để tập trung và nhìn vào Ngài. To never look at my circumstance and start drowning, but to always keep my eyes on Him. Để không nhìn sóng gió trong đời sống của tôi mà bị chìm xuống, nhưng mà muốn mắt của tôi luôn chăm nhìn. Chúa. He'll always provide for us if we look forward at Him. Ngài sẽ luôn chu cấp cho chúng ta nếu mắt của chúng ta cứ chăm chú nhìn Ngài, tập trung vào Ngài. It's only when we start looking at our circumstances and situations that we think that God can't provide. Chỉ có lúc chúng ta nhìn vào trong hoàn cảnh của chúng ta, nhìn quanh nhìn quốc mà chúng ta bắt đầu nghi ngờ rằng Chúa ngài có tiếp trợ cho chúng ta hay không. We see it when Jesus calms the storm. Khi Đức Chúa Giêsu ngài vỡ 
thì gió bão thì yên lặng. The disciples look around. Thay vì nhìn chung quanh, they see everything that could go wrong. Mà thấy rằng hmm, chuyện có thể là tồi tệ lắm. But they forget who's in the boat. Nhưng mà các môn đồ của Chúa đã quên một cái điều đó là ai đang ở trong thuyền với họ. Sometimes we forget who's in our boat. Nhiều khi chúng ta quên ai đang ở trong con thuyền của cuộc đời chúng ta. And I hope that as we are moving in this direction of truly believing that the Lord is going to bring his revival to Houston and to our church that we would understand we need that faith so that others in this world would be able to see and experience God. Tôi hy vọng rằng trong việc chúng ta đeo đuổi để kinh nghiệm cái sự vô hưng trên đời sống của chúng ta, hội thánh của chúng ta và thành phố này thì chúng ta sẽ thấy rằng thật sự chúng ta kinh nghiệm Chúa là đấng chu cấp cho chúng ta và Ngài có quyền để làm những việc cho đời sống của chúng ta. Number six, và điều thứ sáu, He showers us in kindness and wisdom. Ngài đã uh, ban cho chúng ta một cách đầy dẫy lòng nhân từ và sự khôn ngoan. He has showered his kindness on us along with all wisdom and understanding. Ngài đã đổ xuống ở trên chúng ta ân điển mà Ngài ban chúng ta một cách dư dật uh, với tất cả sự khôn ngoan và thông hiểu. You know, when we can understand to trust in the Lord and the scripture said to not lean on our own understanding. Khi chúng ta học và um, tin cậy nơi Chúa, lời của Chúa nói rằng chúng ta đừng tựa nương vào sự khôn sáng của cá nhân chúng ta. That's one of the hardest things to do. Đây là cái điều khó phải làm phải không em? If I ask anyone in this room, thì tôi hỏi ai đó trong phòng này to do something that you don't know how to do. Để làm một công việc mà bạn không biết cái cách cái phương pháp để làm việc đó. You would say, no. Bạn sẽ nói rằng không. I'm not good at this. Tôi không có có khả năng và không có giỏi về việc này. Will you choose somebody else? Thì uh, xin chọn người khác đi. And we say that to God all the time. Thì chúng ta nói với Chúa như vậy thường xuyên lắm. And God puts it in your heart to speak or to share the gospel or to share your testimony, and we tend to say, um, I'm not really good at this, God. Uh, will you choose somebody else? Chúng ta nói với Chúa rất là thường khi Chúa ngài đặt trong lòng chúng ta làm chứng cho ai đó bước lên để làm công việc gì đó thì chúng ta nói rằng Chúa ơi, Chúa Chúa gọi người khác đi dùng người khác đi. Will, will you will you pick somebody that's maybe more experienced than me uh, who who probably have done this often? Chúa chọn một cái người nào khác kinh nghiệm hơn con là cái người có khả năng và làm cái này thường xuyên rồi. But when we understand nhưng một khi chúng ta hiểu được that we're not leaning on our own understanding đó là chúng ta không tự nương vào trong sự khôn sáng của cá nhân mình. that we're trusting and relying in the Lord's wisdom and understanding he's pouring out on us nhưng mà chúng ta tin cậy vào trong sự khôn ngoan khôn sáng của Chúa mà Ngài đổ xuống trên đời sống chúng ta you know things you don't know thì chúng ta sẽ biết những việc mà bình thường chúng ta không biết. able to do things that you don't know chúng ta sẽ làm được những điều mà chúng ta không biết để làm It's happened to me so many times. Nó đã xảy ra cho đời sống của tôi rất là nhiều lần. And in my life, ở trong đời sống của tôi, I truly live by this. Tôi thật sự sống với điều này. That I'm nothing without God. Đó là tôi không có gì, không ra gì hết nếu không có Chúa. I don't know much. Tôi không biết nhiều. But I trust in God. Nhưng mà tôi tin cậy nơi Chúa. There's been so many times. Ở rất là nhiều lần. I've told a lot of people who are close with me. Tôi đã nói với nhiều người gần gũi tôi. Just trust in God. Hãy tin cậy Chúa. I know you don't know how to do this. Tôi biết rằng bạn không có biết để tin cậy Chúa. Just ask God. Nhưng hãy xin Ngài. It's happened so many times. Nó xảy ra rất là nhiều lần. You can even ask, you know, people in the production team. Và chúng ta anh, anh chị em cũng có thể hỏi những người ở trong ban âm thanh ánh sáng. We'll have some issues. Uh, chúng ta có một số những cái khó khăn mà chúng ta về kỹ thuật mà some, chúng ta gặp. Something will happen. Chuyện gì đó nó có thể xảy ra. Something wrong happens. Để chuyện đó sai trật có thể xảy ra. And they usually call me. À, thường là họ gọi tôi. I told my wife. Tôi nói với nhà tôi. If I'm not preaching. Nếu tôi không có đang giảng. If I'm not playing drums. Nếu tôi không có đang đánh trống. Someone's gonna call me at 8 a.m. Thì sẽ có người vẫn gọi tôi vào sáng sớm 8 giờ sáng chủ nhật. Now it's 9 a.m. Bây giờ thì là 9 giờ chủ nhật. Always happens. Luôn luôn nó xảy ra. I get a phone call. Tôi luôn có nhận cuộc điện thoại. Hay là uh, người ta nhắn tin FaceTime. Tim. Và uh, Tim Timothy. Pastor Sam. Ủa xem ơi. The lights they're not turning on for some reason. Đèn không biết sao nó không chịu bật lên, không có sáng lên. Not sure why. Không biết là tại sao. Get a FaceTime call Julian. Julian nhắn tin hay là FaceTime thôi. Hey Sam. Sam, this microphone it's not working. Cái microphone này nó không có hoạt động. Get another FaceTime call. Hay là nhắn một cái FaceTime khác. 
Hey, Pastor Sam, uh, the camera's like, uh, uh, it's got green lines, something's wrong. Thì khi uh, cái máy uh, quay phim sao nó có cái đèn xanh nào không biết chuyện gì xảy ra. Almost every other Sunday. Có thể nói là uh, cách một tuần là đều xảy ra như vậy. Khánh Linh or Khánh Trang will call me. Khánh Linh hoặc là Khánh Trang các chị của tôi gọi tôi. It usually looks like this. Thường là nó hình dáng như thế này. Hey Sam, uh, Vinang is trying to set up the guitar. Um, how do we do this again? Um, Vinang đang uh, cố gắng để cấm cái uh, cái đàn guitar của mình vào và bây giờ thì phải cấm như thế nào đây? What cable is it again? Cái sợi dây nào cần phải sử dụng đây? Not sure. Không có biết chắc là. Is lắm. it this one? Uh, sợi này. Okay. I tell you the stories. Tôi kể anh chị em câu chuyện. Because I have no clue how to do any of that stuff. Tôi thật sự không biết cái gì về những cái điều này. I've never went to school for sound. I've never went to school for learning screens or lights. I've never went to school for cameras. I never went to school or took lessons for guitar or learning how to do. I've only trusted in God. Anh chị em tôi chưa bao giờ đi học trường về âm thanh, ánh sáng, uh, màn chiếu hay là bất cứ những cái thứ gì thuộc về dây nhợi cho đàn guitar. Tôi chỉ tin cậy nơi Chúa, nhờ cậy Chúa. People ask, are you serious? Người hỏi tôi, thế không chứ? Yes, đúng như vậy. I'll show you what it looks like. Tôi chỉ cho anh em nó việc nó như thế này. God, là Chúa. I have no clue what's going on. Con biết chuyện gì đang diễn ra tại nhà thờ. Will you show me? Xin Chúa ngài chỉ ra cho con. Will you help me? Xin Chúa giúp đỡ con. I'll be able to do it for you. Just show me. Con sẽ làm cho Chúa, nhưng là Chúa ngài chỉ ra cho con. It's typically thì thường as easy as thì nó dễ như là I need you Lord là Chúa con cần Ngài I can't do this without you con không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của Chúa I need you con cần Ngài I'll do whatever it is you ask me to do as long as you can show me con sẽ làm bất cứ điều gì Chúa bảo con làm miễn là Chúa Ngài chỉ ra cho con I'll step out in faith con sẽ bước ra trong đức tin I'll speak con sẽ nói I'll do this con sẽ làm điều này as long as you show me miễn là Chúa Ngài bày tỏ ra cho con That's the only way. Anh chị em đó là cái cách duy nhất. If you haven't lived out faith like that, nếu anh chị em không có sống cái đức tin giống như vậy, I'm telling you, tôi muốn báo cho anh chị em. increase your faith. Thì anh chị em đức tin anh chị em sẽ được gia tăng lên. It'll really bring you closer to the Lord. Nó sẽ kéo anh chị em đến gần Chúa càng hơn. Do you know how many times in the last few months when the Lord tells me to do something, I still say, Are you sure? Anh chị em có biết bao nhiêu lần là trong các tháng qua khi Chúa ngài bảo tôi làm gì đó thì tôi lại hỏi Chúa, Chúa có chắc điều này không? If I heard it from the Lord, nếu tôi nghe từ nơi Chúa, it probably embarrassed me. Thì những điều này nó có thể là làm cho tôi mất mặt lắm ạ. Theo sĩ diện của con người. If the Lord was to say, "You still don't trust me," thì Chúa ngài hỏi tôi, con vẫn chưa tin ta. But He doesn't say that. Chúa ngài không nói như vậy. He always encourages me. Ngài luôn khích lệ tôi. Come on, we can do this, Sam. Hãy làm con có thể làm được đó con. Trust me. Con hãy tin cậy ta trust đi xem. Me. Hãy tin cậy ta đi xem. And I've had to live it out. Tôi phải sống điều này to understand this để có thể hiểu được và kinh nghiệm được. You never understand this. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được lẽ thật. If you don't live it out. Nếu bạn không sống với nó và thực hành. You can't ask the Lord. Chúng ta không thể xin Chúa to to give you wisdom and guidance. Ban cho chúng ta sự khôn ngoan và dẫn dắt. When you're still relying on your own wisdom and your own guidance. Khi chúng ta vẫn còn nương cậy nơi sự khôn sáng của mình và tự dẫn dắt đời sống mình. It's something that I've truly had to humble myself and say, Lord, I can't do this without you. I need your wisdom and guidance. Đây là điều mà tôi phải hạ mình xuống và thật sự thưa với Chúa rằng là Chúa con cần sự không ngoan dẫn dắt của Ngài bởi vì không có sự dẫn dắt của Chúa con không làm được những điều này. And I had a dream yesterday. Tôi có một giấc mơ tối hôm qua. In that dream, it, I've been asking the Lord, Lord, I don't dream in the way that you say to dream in the Bible. Uh, tôi nói với Chúa, Chúa ơi, con không có nằm mơ chim bao như là Chúa ngài nói ở trong kinh thánh. When I sleep, Lord, khi con cầu nguyện Chúa, I sleep. Con ngủ. And when I wake up, khi con thức dậy, I never remember anything. Con sẽ không nhớ những cái gì mà con trong lúc ngủ thấy. And I've asked the Lord this. Thì tôi đã xin Chúa điều này. Because I said to him, bởi vì tôi nói với Chúa, Lord, if you reveal things to me ahead of time, nếu Chúa ngài bày tỏ cho con trước, I'll act upon it. Con sẽ hành động. I will. Con sẽ làm theo. And he showed me in dreams. Và Chúa ngài bày tỏ cho tôi trong giấc mơ. Yesterday I had a dream. Ngày hôm qua tôi có một giấc mơ. And in my dream, và trong giấc mơ của tôi, Dylan and Tim were in my car. Thì uh, Dylan và Tim ở trong xe của tôi. But in my car, ở trong xe của tôi, I was driving. Tôi đang lái. 
but the car was going very fast and I was so scared because I couldn't control the car. Và chiếc xe nó chạy một cách rất là nhanh và tôi rất là sợ là bởi vì tôi mất cái quyền kiểm soát chiếc xe này. Every time I thought it was going to crash, it wouldn't crash. Thì uh, khi tôi nghĩ rằng nó sẽ đụng rồi đó nhưng mà nó không đụng. But I was scared. I was trying to grab onto the steering wheel and turn it, but it wouldn't turn. Và tôi rất là sợ và tôi nắm lấy cái tay lái tôi muốn điều khiển nó nhưng mà tôi muốn quẹo mà nó không quẹo. Dylan comes into to my room and says, "Hey, Pastor, Jim, we gotta we gotta get up. They're waiting for us at the church." Mà Dylan đã vào phòng của tôi nói rằng mình phải thức dậy, người ta đang chờ mình ở nhà thờ đúng không? And I just woke up. Tôi giật mình thức dậy. And for about like two hours, I was just thinking about this dream over and over and over. Và chừng hai giờ đồng hồ tôi suy nghĩ về giấc mơ này và tôi nghĩ đi nghĩ lại. And then at night time, và rồi tối when I was having dinner, khi tôi ngồi xuống ăn, the Lord just gave me revelation for the dream. Và Chúa ngày cho tôi cái sự thông giải. Của cái giấc chim bao này. He said, "In that dream, Sam." Thì Chúa nói rằng xem ơi trong cái giấc chim bao đó của con. That car represents the ministry that you are in right now. Đó là cái 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 chiếc xe mà con thấy đó, nó là hình ảnh hình bóng của cái mục vụ mà con đang hầu việc ta. And Tim and Dylan are your sheep. They're a part of the church. They're the congregation. Thì uh, Dylan và Timothy là những con chim ở trong hội thánh ở trong bầy đang ở trong hồ thánh ở trong một vụ của con. Dream, Sam, và trong giấc mơ xem. You were the only one that was scared. Con là người duy nhất sợ. And in the dream, ở trong giấc mơ, you never crashed. Con không có đụng đâu. But in the dream, nhưng mà trong giấc mơ, you try to take the steering wheel. Con lại muốn chụp tay lái. And Lord revealed to me. Và Chúa bày tỏ cho tôi. You can't go where I'm trying to take you and you can't control where I'm trying to take you. Đó là con sẽ không đi được cái nơi mà ta muốn dẫn con và con cũng không có được quyền kiểm soát những gì ta muốn làm trên đời sống của con. Just trust in me. Hãy học tin cậy ta. And as I got that revelation, và khi tôi nhận được cái thông giải của điểm chim bao đó, sự mặc khải đó. It, it, it made me sick to my stomach. Thì nó làm cho tôi muốn buồn nôn nữa. And this morning if you could see me, I kneel down to my knees. Và sáng hôm nay khi tôi À, anh chị em thấy đó là tôi quỳ gối xuống. And I hardly kneel down to my knees like that during worship. Thường thì tôi ít có khi quỳ gối như vậy trong sự thờ phượng. I fought it. Tôi đã chiến đấu. Holy Spirit told me kneel down. Tôi thánh linh ngài bảo tôi con quỳ xuống. I fought it. Tôi muốn chống lại. And I kneel down. Nhưng mà rồi tôi đã quỳ xuống. And the Lord began to pour out His heart. Và Chúa ngài bắt đầu bày tỏ lòng của ngài cho tôi. And He was saying things to me like Sam. Và ngài nói với tôi Sam. You can't hold on to the steering wheel if you want me to lead. Con không thể nào nắm giữ tay lái nếu con muốn ta hướng dẫn. You're going to be scared. Con sẽ sợ. Because you've never been here before. Bởi vì con chưa bao giờ đến đây bao giờ. You never led the church like this before. Con chưa bao giờ hướng dẫn hội thánh như thế này. But just trust me. Nhưng mà hãy học tin cậy ta. You've got to trust me. Con phải học tin cậy ta. I just cried. I, I said, Lord, take control. Và tôi khóc với Chúa. Tôi nói rằng Chúa nắm quyền kiểm soát. And I stood up. Và tôi đứng dậy. And I gave him praise. Và khi tôi tức tiếng người khen Chúa. And then, thì rồi. You won't, you won't relent came on. Thì cái lời của bài hát là Chúa không bao giờ ngưng nghỉ. You won't relent until you have it all. My heart is yours. Ngài không ngưng nghỉ cho đến chừng ngài chiếm được tất cả. Cho nên thưa Chúa đây, tâm lòng của con Chúa hãy nhận tất cả. How many of you sing that song but you don't live it out like that? Có bao nhiêu trong chúng ta đã hát cái bài hát này nhưng mà thật sự trong đời sống chúng ta không giống như vậy. Because how we might sing it is Lord you won't relent until you have it all but I'll give you just about half. Bởi vì thường là chúng ta hát và chúng ta sống như thế này là Chúa Chúa không ngưng nghỉ cho đến khi Chúa được tất cả nhưng mà con dâng cho Chúa nửa trái tim của con thôi. You know when you learn to drive anh chị em khi chúng ta học lái xe this always happens. Thì nó luôn xảy ra như thế này. You learn to drive trong lúc chúng ta học lái xe. <cười> I'm laughing because I saw a student driving this morning. Thì à, tôi cười là bởi vì sáng hôm nay tôi thấy cũng chiếc xe của người đang học lái chạy chạy ở trên đường. But their, their dad was very calm. Nhưng mà cha của em này đó thì lại là rất là bình tĩnh. Now, bây giờ, when I started driving, khi tôi bắt đầu lái xe, he was in the car with me. Ba của tôi ở trên xe với tôi. And he was fine. Ba của tôi thì rất là bình tĩnh. But when she was in the car with me, nhưng mà khi mẹ của tôi ở trong xe với tôi, I'm driving just fine. Tôi lái thì tôi thấy nó rất là ổn. You know that handle that's up here? Anh chị em có biết là cái cái chỗ nắm tay ở trên tầng xe không? She would hold like, con, 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 break, break, break. Thì mẹ của tôi nói rằng, con, 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 cô trường thắng, thắng, con. The stop sign is probably like where the cars are right now. Anh chị em, cái, cái chiếc xe ở trước của tôi nó giống như là ở ngoài bãi đầu xe hiện tại đó. 
And she's like, oh, slow down, slow down. Thì mẹ của tôi nói rằng, con, 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 chậm lại, chậm lại. But when I'm driving with him, nhưng mà khi tôi lái với bà của tôi trên xe, he says, Sam, about two more stop signs, then you'll make a right, okay? À, bà của tôi dặn của tôi là con uh, tí nữa đến cái bảng stop đó thì con quẹo tay phải nha. And then after that, just you'll make a left into the driving school. Và sau đó thì con uh, quẹo tay trái vào ở trong trường dạy lái xe. When you get on the when you get on the freeway, accelerate a little bit more. Khi con bắt đầu vào trong xa lộ thì gia tăng ga của mình, vận tốc của mình nhanh lên. Chút. He never said, okay, make sure you accelerate, okay, make 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 sure. Bà tôi cũng cầm cái <cười> cái chỗ nắm tay ở trên trần nhà và nói rằng con bảo đảm là mình sẽ tăng tốc độ nha con. You know, and some parents they, they think they have a break on their side so that they push their their feet down really hard. Anh chị em nhiều phụ huynh đó thì họ cứ nghĩ rằng họ có cái thắng ở bên phía bên tay phải của họ đó, và họ ráng họ đạp thắng ở trong lúc con của họ đang học lái. But see, that's the thing. Anh chị em đó là vấn đề. When we allow the Lord to really take control of our lives, khi chúng ta để Chúa ngài thật sự kiểm soát đời sống chúng ta. What's that like? Thì chuyện đó như thế nào? Are you afraid? Anh chị em sợ. Or are you just there enjoying the ride? Hay là anh có mặt tới đó và đang vui hưởng thưởng thức cái cuộc uh, du hành của mình? Are you holding on for dear life because you're not sure if the Lord knows what he's doing? Chúng ta ráng cố gắng giữ mạng sống của mình vì chúng ta không biết là Chúa có thật sự là đang toàn quyền kiểm soát không? Or are you okay wherever he takes you? Hay là chúng ta vui và nhường để Chúa ngài dẫn chúng ta đi đến nơi Chúa muốn dẫn chúng ta. Number 7. Điều thứ bảy. He fulfilled his promise. Ngài thực hiện tất cả lời. God has now revealed to us his mysterious will regarding Christ which is to fill, fulfill his own good plan. Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn ngài theo mục đích tốt đẹp của ngài đã định sẵn trong đấng Christ. And God's plan và cái kế hoạch của Chúa was for us to be able to have this life of freedom and this relationship with him through the sacrifice of his one and only son. Đó là Chúa ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được cái sự tự do thật này, sự tự do mà chúng ta có được ở trong con yêu dấu của ngài. And number 8, và điều thứ 8, we have an inheritance from God. Chúng ta có một cái cơ nghiệp từ nơi Chúa. Furthermore, cũng trong ngài because we are united with Christ bởi vì chúng ta đã hiệp một với Đấng Christ we have received an inheritance from God thì chúng ta thừa hưởng được một cơ nghiệp từ nơi Chúa for he chose us in advance bởi vì ngài đã chọn chúng ta trước and he makes everything work out according to his plan và ngài khiến cho mọi sự được hoàn thành mọi sự theo mục đích tốt đẹp của ngài there's already a promise from him có một cái lời hứa từ nơi Chúa That's something that we'll have for the rest of our life đó là những điều mà chúng ta sẽ có được trong những phần còn lại của cuộc đời chúng ta. that we get to receive from being a part of this new family. Đó là một cái phần gia tài thừa hưởng mà chúng ta thừa hưởng được bởi vì chúng ta là người nhà của Chúa. And number 9. Và điểm thứ 9. He gives us the Holy Spirit. Ngài ban chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài. And when you believed in Christ, he identified you as his own by giving you the Holy Spirit whom he promised long ago. Khi chúng ta nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống thì Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài là ngài là đấng mà ngài đã hứa từ lâu rồi. In verse 14, và câu số 14, it says the spirit is God's guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he has purchased us to be his own people. He did this so we would praise and glorify him. Đó tức là Đức Thánh Linh là cái bảo chứng của cơ nghiệp mà Chúa ngài đã dành cho những người thuộc về ngài và nhận được sự cứu chuộc để ca ngợi sự vinh quang của ngài. These are promises that you can find in the Bible in his word. Đây là những lời hứa mà chúng ta có thể tìm được ở trong lời của Chúa đã chép cho chúng ta. These are things that you should have reassurance about. Đây là những điều mà chúng ta đáng lý phải được đảm bảo trong tâm lòng của chúng ta. You know, it wasn't too long ago. Không mà lâu, cách đây không lâu. That I got a chance to meet somebody. Tôi có dịp để gặp một người. And when I met them, I met them because Becca told me that he had somebody he worked with that was coming to the church. Um, tôi gặp gỡ được người này bởi vì bác cường đã nói với tôi rằng đây là người cùng sở làm với bác cường. When I first met this person, khi tôi gặp người này, I could truly tell that there was a brokenness inside of her heart. Tôi có thể thấy được rằng trong tấm lòng của cô đang có một sự tan vỡ. And I remember và tôi nhớ meeting her for the first time khi gặp cô lần đầu tiên and being able to, to, to hear from the Holy Spirit the words to pray over her life và nghe được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh 
để có thể cầu nguyện trên cuộc đời cho cuộc đời của I knew nothing about her. Tôi không biết nhiều về cuộc I relied on the wisdom and guidance from the Holy Spirit. Tôi nương cậy vào cái sự khôn ngoan dẫn dắt của Đức Thánh Linh. And I remember và tôi nhớ the Lord telling me to tell her. Chúa bảo tôi hãy nói với cô. There was a brokenness in her heart and that there was a family she was yearning for. Và nó rằng có một cái sự tan vỡ trong tấm lòng của cô, đổ vỡ trong tấm lòng của cô và cô đang khao khát có một gia đình để mình có thể trở nên phần tử của gia đình. And I remember the Lord showing me that she was going to be elevated. Và tôi nhớ Chúa ngài bày tỏ cho tôi rằng Chúa ngài sẽ cất nhắc cô lên. That the Lord was doing a work in her life. Đó là Chúa ngài sẽ làm việc của ngài trong cuộc đời của cô. I met her again. Rồi tôi lại gặp cô lần. And then I met her again. Rồi gặp cô những lần sau. And then she came to a revival conference. Rồi cô đã đến dự đại hội phục hưng của chúng ta. And every time I prayed for her. Và mỗi lần tôi cầu nguyện cho cô. As the Lord did his work in her life. Và trong lúc Chúa ngài làm việc trong cuộc đời của cô. I could see more and more like her life was almost like an onion that had many layers that needed to be peeled away. Thì tôi có thể thấy cuộc đời của cô như là cái củ hành đó, có nhiều cái lớp phải cần phải gỡ ra. And the reason being was because there was so much that she has had to put up walls to defend herself from people. Bởi vì lý do là bởi vì cô phải dùng những cái hàng rào để bảo vệ chính mình để mình không bị tổn thương bởi những người khác. And she was hurt by many people. Bởi vì cô đã từng bị tổn thương bởi những người khác. But the Lord revealed this to me. I never talked to her about those things. Chúa ngài bày tỏ điều này cho tôi mà tôi không có nói gì với cô. And every time I prayed for her, mỗi lần tôi cầu nguyện, the Lord would fill her. Thì Chúa ngài đổ đầy cô. I remember telling my dad. Tôi nhớ tôi nói với bà của tôi. I said I don't know where she stands in her life, but I do know that God wants her. Tôi nói rằng tôi không biết cái cái vị trí thuộc linh của cô ở đâu nhưng mà tôi tin rằng con tin rằng Chúa muốn chiếm hữu tấm lòng của cô một cách trọn vẹn. And I remember the Lord telling me. Và tôi nhớ Chúa nghe bài tỏ cho tôi. After winter retreat, đó là sau đại hội phục hưng. Ở xin lỗi cho trại mùa đông. Just this last December. Uh, hôm tháng 12 vừa qua. The Lord put it in my heart. Chúa đặt để trong lòng tôi. Bless her. Hãy um, làm nguồn phước cho cô. Provide for her a financial blessing. À, hãy tặng cho cô một cái số tài chính. I've told you last time I spoke. Tôi chia sẻ với anh chị em uh, lần trước. That the Lord told me. Đó là Chúa nghe bảo thôi. To provide for her a blessing, à, để làm một cái nguồn phước cho cô, một cái phước cho cô. I knew the amount. Thì tôi biết cái cái con số. So I, I gave her the blessing. Thì tôi đã tặng cho cô cái số tiền đó. And the Lord told me give her five hundred dollars. Chúa nghe bảo tôi hãy tặng cho cô năm trăm đô. And so I gave her five hundred. Thì tôi đã cho cô năm trăm đô. And she cried. Thì cô khóc. And she told me. Và cô kể lại cho tôi. I knew to just trust in God because even before going to camp I didn't think I could pay my bills. Cô rằng tôi biết rằng mình phải trông cậy Chúa tin cậy Chúa rồi bởi vì trước khi đi trại thì tôi biết rằng mình sẽ không trả được những cái uh, số tiền cần phải thanh toán những cái số tiền ở trong tháng, thì cái hóa đơn trong tháng. She told me pastor I was just trying to live by faith. Thì cô nói rằng một sư xem tôi đang học tin. And and I know that God wanted me to go to camp. À tôi biết rằng Chúa ngài muốn tôi bảo tôi đi trại. And the enemy was trying to stop me. Và kẻ thù muốn ngăn trở thôi. But I was able to go and I was blessed. Nhưng mà tôi có thể đi và đã được phước nhiều lắm. And she told me. Rồi cô kể cho tôi. She said, Pastor Sam. À, một sư Sam. After I got back from camp and you gave me the blessing. Sau khi từ trại trở về và một sư đã cho tôi cái số tiền. I hope I don't get the number right, but she told me I was negative five hundred and seventy-four dollars. À, tôi hy vọng là tôi nhớ đúng cái con số đó là tôi đang thiếu. 574 đồng. And she said it's crazy. Thì cô nói rằng thật là lạ. You gave me that five. Thì ta một sự đã cho tôi 500. And the Lord used somebody else to provide for me before you even gave me the five, so I had the right amount. Và Chúa đã dùng một người khác cũng đã cho tôi một cái số tiền, cho nên cuối cùng là tôi đã đủ số. I didn't know. Tôi không biết điều đó. How would I know? Làm sao tôi biết được? How would I know that that was the amount that she needed? Và làm sao? rằng đó là cái số mà cô cần. The answer is, cái câu trả lời là you'll never know. Chúng ta sẽ không hiểu biết. But God always knows. Nhưng mà Chúa luôn luôn biết. But if we rely on our own strength and our own wisdom, nếu chúng ta nhờ cậy vào trong sức mạnh, khả năng và không ngoan riêng của mình, I probably would have said, well, 500 is a lot. Maybe I'll just give her a hundred dollars. Tôi có thể phân bua và nói rằng 500 nhiều quá, chú ơi cho con cho khoảng trăm thôi. Uh, 400. I might keep it for myself. Thì con sẽ dành 400 kia để dành lại con xài. Hundreds of what? 100 là cũng nhiều lắm rồi. She complain. Cô sẽ không có thăng phiền đâu. That's what I used to say. Đó là điều mà tôi thường nói với Chúa. But the Lord's revealed to me more and more. Nhưng mà Chúa ngài bày tỏ cho tôi mỗi ngày một nhiều. Am I enough for you? Đó là con ơi, 
ta có đủ cho con không? Do you know that I'll always provide for you? Con có biết rằng ta luôn luôn chu cấp cho con không? It wasn't mine to begin with. Thì tất cả những tài nguyên này nó không phải thuộc về tôi mà bắt đầu không phải thuộc về tôi. And I shared with you guys. Mà tôi chia sẻ điều này với anh. Not even four days later. Anh chị em tôi là không đầy bốn ngày sau. Somebody comes up to me. Thì có người đã đến với tôi. Pastor Sam. Ushu Sam. I have to give this to you. Tôi cần phải cho một sư cái món quà này. I haven't been able to give this gift to you. Tôi không có gặp một sư để gửi cho một sư món quà này. They give me an envelope. Mà đưa cho tôi một cái phong bì. I open the envelope. Tôi mở cái phong bì ra. Five hundred dollars. Năm trăm đô. It never, it never left. Anh chị em, đó năm trăm đô đó nó không có rời tôi. See, the practical side of it. Anh chị em, đây là cái thực tế. Is I never had the five hundred to begin with. Tôi không có cái năm trăm đó bắt đầu là bắt đầu với năm trăm đó. But the spiritual understanding of it. Nhưng mà cái nguyên tắc và hiểu được về nguyên tắc thuộc linh như thế này. Lord showed me. Mà Chúa ngài chỉ cho tôi. If I provide for you, người ta chu cấp cho con. Will you be willing to give when I ask you to? Con có sẵn lòng để ban cho khi ta đòi hỏi và yêu cầu con không? He's trying to teach me. Và Chúa ngài muốn đang cố gắng dạy tôi. I'll always take care of you. Ta sẽ luôn luôn chăm sóc con. But how long will it take you to understand that I've asked you to take care of others? Nhưng mà đã bao nhiêu lần bà con cho đến chừng nào con mới hiểu được một điều, ta sẽ dùng con để chăm sóc những người khác. Sam, you have an inheritance because you're a part of my family. Sam ơi, con có một gia tài lớn lắm bởi vì con là người nhà của ta. All resources from heaven and on earth are in your blood. You have an inheritance. Tất cả những cái phước hạnh giàu có của thiên đàng cũng như trên trần gian này nó nằm ở trong dòng máu của con đó bởi vì con là người nhà của ta. Will you use that inheritance for yourself? Nhưng mà con sẽ sử dụng cái 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 gia tài đó uh, cho cá nhân con. Or will you use it to build my kingdom? Hay là con sử dụng để xây dựng vương quốc của ta? As I met this person, và khi tôi gặp người chị em này, as I met Mary Cruz, tôi gặp gỡ Mary Cruz. I knew that there's something about her. Tôi biết một cái gì đó về cô. I remember she stood right there. Tôi nhớ cô đứng ở phía trước. And I told her. Và tôi nói với cô. I said, God brought you here for a reason. Chúa ngày mang cô đến đây có một mục đích. You're going to change our church. Cô sẽ thay đổi hội thánh của chúng tôi. I remember clear as day. Tôi nhớ nó như là ban ngày. That's what I've never met you before. Tôi nói với cô rằng tôi chưa bao giờ gặp cô. But God has put it in my heart. Nhưng mà Chúa đặt đây trong lòng của tôi. To let you know. Để nói với cho cô biết là God's going to use you. Để Chúa ngày sẽ sử dụng cô. To change our church. Để thay đổi hội thánh của chúng tôi. Last week, trong tuần qua, Mary Cruz came up to me. Mary Cruz đã đến với tôi, and and someone told me, và có người đã bảo tôi rằng that she wanted to share a testimony. Và cô muốn chia sẻ một lời làm chứng. And I, I told her, hey, I'm speaking next week. Và tôi nói với cô rằng tuần tới tôi sẽ đến phiên của tôi giảng lời của Chúa. Let me hear the testimony. Cho tôi nghe cái lời làm chứng của cô. And she shared with me the testimony. Và cô đã chia sẻ với tôi lời làm chứng của cô. And I told her, và tôi nói với cô, I said, tôi nói, Mary Cruz, Mary Cruz. This is awesome. Đây là điều tuyệt vời. But you know, nhưng mà cô biết that you're about to open up something completely different in our church. Là cô sẽ mở ra một cái điều là hoàn toàn khác lạ đối với hội thánh chúng ta. But I know, nhưng mà tôi biết that this is the beginning. Đây là sự bắt đầu of us to see mà chúng tôi sẽ bắt đầu kinh nghiệm thấy. The Lord has been revealing to us all four or five months. Những điều mà Chúa ngài đã bày tỏ ra cho chúng tôi bốn năm tháng qua. And I said to her, và tôi nói với cô, you have to share. Cô phải chia sẻ điều này. And she said, I'm ready. Thì cô nói rằng tôi sẵn sàng. So church, and in Hoàng if you can, nếu có thể được. Let's invite Mary Cruz to come up. Xin chúng ta mời cô Mary Cruz đến để làm chứng với chúng ta. Good morning, church. Chào Hội Thánh buổi sáng. My name is Mary Cruz. Tên của tôi là Mary Cruz. And I've had a lot of hardships in my life. Tôi có rất là nhiều sự đau khổ trong cuộc đời của tôi. Some that many of you may may not have to deal with. Có một số điều mà chắc là không có ai trong quý vị à, phải đối diện. I want to share with you all my testimony. Tôi muốn chia sẻ với quý vị những lời làm chứng của tôi. When I was a kid. Khi tôi còn là một em bé, bé gái. I was molested by men my whole childhood. Tôi đã bị những người đàn ông sợ mó và hành hại tôi suốt cả cái tuổi thơ của tôi. At the age of 16, I was raped by a common friend. Năm tôi 16 tuổi thì bị hãm hiếp bởi một người bạn. I want you all to understand. Tôi muốn quý vị hiểu một điều. That I hated men from all the trauma. 
tôi rất ghét những người đàn ông vì những cái khủng hoảng đó trong cuộc đời của tôi. I was attracted to women for quite some time now. Và tôi đã được lôi kéo và thu hút đến với những người đàn bà khác, người phụ nữ khác. Before I came to this church, trước khi tôi đến hội thánh, and during the first period of my arrival, và trước khi thời điểm mà tôi bắt đầu đến nhóm lại với hội thánh, I was still lesbian. Tôi vẫn là một người đồng tính nữ. I would come late on purpose. Tôi cố tình đến nhóm bước vào nhà thờ trẻ. So I wouldn't have to talk to anyone. Để tôi không cần phải nói chuyện với ai. The reason was the reason for that was Lý do là bởi vì because I was hiding all those things God wanted to expose. Tôi ráng cố gắng để che giấu những điều mà Chúa ngài muốn làm cho nó lộ ra. I thought God would understand. Tôi từng nghĩ rằng chắc Chúa hiểu. That I was lesbian because I was upset. Tôi là một người đồng tính nữ là bởi vì tôi đã bị. And I didn't want any man to think that he could take advantage of me again. Anh tôi đã đau khổ cho nên tôi không muốn bất cứ một người đàn ông nào sẽ làm tôi khổ nữa. I always thought to myself. Tôi tự nghĩ. That because I had always felt the presence of God. Bởi vì tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. I must not be doing anything wrong. Thì chắc là tôi không làm gì sai đâu. In my mind, ở trong tâm trí của tôi, I believed God loved me for my heart. Tôi tin rằng Chúa ngài yêu thương tôi với hết cả tấm lòng của mình. And did not judge me for being lesbian. Và ngài sẽ không lên án tôi bởi vì tôi là một người đồng tính nữ. After attending this church, nhưng mà sau khi đến nhóm lại với hội thánh này. I grew a hunger for thì, salvation. Thì tôi khao khát để được sự cứu rỗi. But I didn't want anyone to look at me any different. Nhưng mà tôi không muốn ai nhìn tôi với một cái ánh mắt khác biệt. Because I didn't want to change who I was. Bởi vì tôi không muốn thay đổi con người cũ của tôi. I just wanted to love God. Tôi chỉ muốn yêu Chúa. I can admit to you all. Và tôi phải nhìn nhận với quý vị. The revival can't change my life. Đó là cái sự phục hưng có thể thay đổi đời sống của tôi. I finally heard God speaking to me. Thì tôi cuối cùng đã nghe được tiếng Chúa phán với tôi. But I was led with anger. Nhưng mà tôi đã rời và với một tấm lòng rất là tức giận. When the guest speaker at the camp, khi diễn giả ở tại trại spoke about homosexuality nói về vấn đề tính dục đồng giới and i felt like he was targeting me tôi cảm nhận rằng ông đang nhắm vào tôi in reality nhưng mà trong thực tại before camp and before the guest speaker trước khi đi dự trại và trước khi nghe diễn giả này i had this discernment in my heart tôi bắt đầu có một cái sự nhận biết trong tấm lòng của tôi about being lesbian về vấn đề và tính dục đồng giới nữ. I contacted two of my siblings. Thì tôi đã liên lạc với hai người anh chị của tôi. In two separate times. Hai lần khác nhau. And within those months in between. Và trong những cái tháng ở giữa những cái lần đó. I asked them. Tôi hỏi họ. Something's wrong. I, I don't think I should be lesbian. Tôi rằng có cái gì sai trật bởi vì tôi cảm nhận rằng tôi không thể làm một cái người. Uh, Tính dục đồng giới nữ. Both siblings told me. Cả hai đều nói với tôi. That God should only love me for my heart. Đó là Chúa ngài đáng lý chị chỉ yêu thương uh, em bởi vì cái tấm lòng của em. And he accepts me being gay. Và ngài chấp nhận dù em là một cái người tính dục đồng giới nữ. Months later. Nhiều tháng sau. I get the same feeling in my heart. Tôi cảm nhận một cái điều như vậy trong tấm lòng của tôi. Which questions my sexuality. Và bắt đầu đặt cái dấu hỏi về cái đời sống tính dục của tôi. And I just knew. Và tôi lúc bây giờ nhận biết. It put fear. Và điều đó nó đã làm cho tôi lo sợ. And understanding. Và hiểu rằng. In my heart, trong tấm lòng của tôi, 
that I can no longer live this lifestyle. Tôi không thể tiếp tục sống cái lối sống này nữa. I felt that I was instructed by God. Và tôi nhận giống như là Chúa ngài đánh gục tôi. Time to be obedient. Đó là đã đến lúc con phải sống trong sự vâng lời. And I could no longer disobey. Tôi không thể nào tiếp tục sống một cách không vâng lời chú nữa. I felt the assurance that confirmed to me. Tôi cảm nhận có một sự an ninh bảo đảm từ nơi Chúa. That it is in fact a sin to be lesbian. Sống đời sống tính dục đồng giới nữ là tội lỗi. God has changed my life in ways I could never explain. Biến đổi đời sống của tôi trong cái cách mà tôi không giải thích được. I would have never thought to ever lose interest in women. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất đi cái cảm hứng đối với những người phụ nữ. And now I have no interest in women whatsoever. Nhưng bây giờ thì tôi không còn một chút nào nữa. I realized tôi nhận biết the sign of spiritual growth để bắt đầu cái sự tăng trưởng của đời sống thuộc linh is spiritual maturity đó là sự trưởng thành thuộc linh and what I had to do was grow up điều mà tôi cần làm đó là phải trưởng thành I had to forfeit entertainment tôi bắt buộc phải từ bỏ những cái thứ giải trí to deal with my distractions để tránh những cái điều làm chi phối tôi. I put my life in God's hands. Tôi đặt cuộc đời của tôi trong tay Chúa. And I trust what my Savior has in store for me. Và tôi tin điều mà cứu Chúa của tôi dành sẵn cho tôi. I fight every day for my mind. Tôi phải chiến đấu rất nhiều trong tâm trí của tôi mỗi ngày. I fight every day for my purity. Tôi phải chiến đấu để giữ cái sự trong sạch của mình đã được Chúa tha thứ. And I fight every day for myself to grow close, closer to God. Và tôi chiến đấu mỗi ngày để đến gần và gần Chúa càng hơn. When you truly have a relationship with the Lord, khi chúng ta thật sự có một mối liên hệ cá nhân với Chúa, and you begin to get closer, và khi chúng ta xích gần với Ngài, the louder the conviction, thì cái sự cáo trách chúng ta sẽ nghe nó lớn và rõ hơn. I know I must be obedient. Tôi biết mình phải vâng lời Chúa. But if you knew me before, mà nếu bạn biết tôi là con người trước đây, you would know that this is God. thì anh chị em biết chắc rằng đây phải là việc Chúa làm thôi chứ không có giải thích nào khác hơn được. I thank you, Church, for allowing me to share my testimony. Tôi cảm ơn hội thánh cho phép tôi chia sẻ lời làm chứng của mình. And I love you all. Và tôi Yêu mến tất cả quý vị. Thank you. Thank you. Church, hội thánh. Oh my God. Chỉ có bởi tài chúa. Oh my God. Chỉ có bởi Chúa. There's so many people. Có rất là nhiều người. Who need a church? Anh cần một hội thánh. Who would love? Sẵn lòng yêu thương. Not cast judgment. Không lên án. But to open up their arms. Nhưng mà mở rộng vòng tay của mình. To allow people. Để cho phép những người. To be in the presence of the Lord. Được bước vào trong sự nghiệp. To receive the healing and breakthrough. Để có thể kinh nghiệm được sự chữa lành và bước phá. And this will change our church forever. Và điều này sẽ thay đổi đời sống. This is what the Lord wants. Đây là điều Chúa muốn. He hasn't called us to judge. Ngài không kêu gọi chúng ta để lên làm những người phán xét. He's called us to love. Để kêu gọi chúng ta để yêu thương. As we pray that the Lord brings revival here. Khi chúng ta cầu nguyện Chúa ngài sẽ đem sự phục hưng đến đây. I could not, he could not have said anything that would change her heart. 
cá nhân tôi hay là một sư khánh cũng không thể nào có thể có một cái lời nào để thay đổi được tấm lòng của cô. We didn't know. Chúng tôi không biết. I have no clue. Tôi hoàn toàn không biết gì. All I knew. Tất cả những điều tôi biết was that she had walls to protect herself that she has made from people who have hurt her. Đó là cô dựng nên những cái tường thành để để bảo vệ chính mình từ khỏi những người có thể tiếp tục làm khổ cô. And only God. Và chỉ có Đức Chúa Trời. Can do anything about that. Có thể làm được và giải quyết được điều đó. Church. The Lord is preparing us. Chúa ngài đang chuẩn bị chúng ta. Because there are a lot of people who need healing. Thì có rất là nhiều người cần được chữa lành. There are a lot of people. Có rất là nhiều người. Like we read on Friday. Giống như chúng ta đã đọc ở trong thứ sáu vừa qua. Who need physical healing? Họ cần được sự chữa lành thể xác. And spiritual healing. Sự chữa lành thuộc linh, tâm linh, tâm hồn. Will you be a representation of Christ and love and and help others truly experience Christ. Anh chị em có sẵn lòng để trở nên những con người để Chúa sử dụng chúng ta để chúng ta bày tỏ chúng ta đại diện Chúa cho những người đó không? I don't want to be a hindrance. Tôi không muốn làm cơ ngăn trở. I don't want to stop the Lord from working. Tôi không muốn ngăn trở Chúa hành động. Only he can do it. Chỉ có Ngài mới có thể làm được. He's in control. Ngài vẫn toàn quyền tài trị. Church let's stand to our feet. Hội thánh xin chúng ta cùng đứng lên. As I'm standing up here, trong lúc chúng ta đang đứng, something that I feel that the Lord is shifting in our church. Có một cái điều tôi cảm nhận rằng Chúa ngài đang đang chuyển và đang thay đổi hội thánh của Chúa. That we know in the last few days, those who have been attending or those who have been watching what the Lord's been doing in the week, we know that the Lord is bringing His revival and it's even closer now. Anh chị em đó là những buổi nhóm vừa qua chúng ta trong tuần, cũng như là những người quan sát đều có thể cảm nhận được một điều. Đó là chúng ta biết rằng Chúa ngài đang đem sự phục hưng đến rất gần chúng ta. Rồi. He's been telling us. Ngài đang nói với chúng ta. Make room for me. Hãy dành chỗ cho ta. I'm coming. Make room for me. Ta đang đến. Các con chuẩn bị dành chỗ cho ta. Now I want to clarify. Và tôi muốn làm sáng tỏ vấn đề từ đây. It's not the returning of the Lord. Không phải là Chúa ngài sẽ trở lại với chúng ta. But His outpouring of His presence. Nhưng mà sự tuân đổ của sự hiện diện của ngài. That nobody will be able to doubt. Đó là sẽ không còn một ai có thể nghi ngờ được nữa. That God is doing a work here in our church and here in the city of Houston. Đó là Chúa ngài đang làm việc trong hội thánh của chúng ta tại đây và trong thành phố của chúng ta. God is doing something. Chúa ngài đang làm một điều gì đó. And it's the beginning of a change in what's happening at our church. Và nó cái sự bắt đầu của nó xảy ra ở trong hội thánh của chúng ta tại đây. Even right now, ngay cả lúc này, those that feel it in your heart, những ai cảm nhận trong tấm lòng của mình, and you know the Lord is doing something. À, bạn biết rằng Chúa ngài đang làm một điều gì đó. Would you just tell the Lord right now? Xin hãy nói với Chúa. Lord, lại Chúa, use my life. Xin sử dụng đời sống con. Use my life. Xin sử dụng đời sống con. Use my life, Lord. Sử dụng con, Chúa ơi. I want to be able. Con muốn trở nên to help others encounter you. Giúp đỡ những người họ có thể kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Use my life, Lord. Xin sử dụng đời sống con. I give you. Con dâng cho Ngài. All of my heart. Cả tấm lòng của mình. Have your way. Xin tự do hành động. Church, I, I I just feel it in my my spirit right now that the Lord wants us to begin to declare that this house, this church, is for Him to do whatever it is that He wants to do. Anh chị em, tôi cảm nhận Chúa muốn tất cả chúng ta được công bố một điều rằng đây là hội thánh của Ngài, là chỗ mà Chúa được quyền tự do để làm bất cứ điều gì Ngài muốn làm. That there will be more testimonies. Để rồi chúng ta sẽ có nhiều là làm chứng. That there will be more people. Sẽ có nhiều người who encounter the Lord here. Sẽ được gặp gỡ Chúa ở tại đây. Just begin to declare that over our. Hãy công bố điều này cho trên hội thánh của Chúa tại đây. Just begin to declare it right now. Hãy công bố điều này với phương miệng của mình. Lord, we declare. Đại Chúa, chúng con công bố. That we will move out of the way. Đó là chúng con sẽ bước sang một bên. You have your way here. Chúng con nhường chỗ cho Chúa để Chúa ngài use us. Tự do hành động ở tại đây. Use us to build. Sử dụng chúng con để xây dựng vương quốc của ngài. Lord, help us to see. Đại Chúa xin giúp đỡ cho chúng con. You are enough, Lord. Đó là Chúa là sự đầy đủ for every situation. Cho tất cả một hoàn cảnh. For every life, cho mỗi cuộc đời, you are enough. Ngài là sự đầy đủ. For every situation, cho mỗi cảnh ngộ. An encounter with you changes everything. Gặp gỡ Chúa sẽ thay đổi tất cả. Lord, use VBC Houston. Đại Chúa xin sử dụng VBC to help those. Để chúng con giúp đỡ những người. Need to encounter you. Cần gặp gỡ Ngài. Be able to have a place. Để họ có được một chỗ. Where your presence resides. Nơi sự hiện diện của Chúa luôn. Your presence is hosted. Là nơi mà sự hiện diện của Chúa được quan nghênh và chào đón. Where you are welcomed. Nơi Chúa được quan nghênh. Lord, like Chúa, I ask right now, con xin bây giờ, in your powerful name, trong danh quyền năng, to break 
Hay Chúa bẻ gãi any scheme of the enemy that's trying to stop what you are doing. Tất cả những kế hoạch của kẻ thù muốn tìm cách ngăn trở việc Chúa đang làm. That in the name of Jesus. Và trong danh của Chúa Jesus. Division you have no right in this house. Tất cả những sự chia rẽ người không có quyền cái linh chia rẽ không có quyền. Judgment you have no right in this house. Cái linh lên án không có chỗ trong nhà này nữa. That we won't conform to the world. Và chúng ta sẽ không làm giống như đời này. But we will rely on you, Lord. Và lại Chúa chúng con sẽ nhờ cậy vào Chúa. That every judgment that is cast in Lord. Và tất cả những cái linh án nào bắt đầu công bố ra. That we will hear your voice even clearly. Thì chúng con sẽ nghe tiếng của Chúa phán rõ. To repent. Ăn năn. And to stop. Và chúng con dừng lại lập tức. Lord, I ask. Lại Chúa con cầu nguyện. That in this house. Ở trong nhà này. Bring your unity, Lord. Lại Chúa xin đem sự hiệp nhất. Lord, I ask I chúa con cầu nguyện, that you tear down that chúa ngài sẽ xé xóa all of the things in our tradition that don't bring glory to you tất cả những gì trong truyền thống của hội thánh của chúa ta đây nếu nó không đem lại sự vinh quang cho chúa god we are living a life based off of traditions là chúa chúng con đã từng sống một cuộc đời dựa trên truyền thống we are living life là chúng con sống một cuộc đời on how you have created for us để chúng con sống một cuộc đời theo cách chúa dựng nên chúng con that we won't believe in luck Chúng con sẽ không tin vào và chờ đợi sự may mắn nữa. But we know that we get blessings from our heavenly Father. Nhưng mà chúng con biết rằng chúng con nhận được phước hạnh từ nơi Cha thiên đàng của Chúa. That you are in control. Đó là Chúa hoàn toàn kiểm soát. That you always provide. Chúa luôn chu cấp. You always love. Chúa ngài luôn yêu thương. You always be there for us. Ngài luôn có mặt để giúp đỡ chúng con. Our freedom is here because of your son that has made the sacrifice. Sự tự do mà chúng con có được ở tại đây bởi vì sự hy sinh mà con của ngài đã thực hiện cho chúng con. We thank you Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. Lord we thank you right now. Và Chúa chúng con cảm ơn Chúa trong giờ này. That you use Mary Cruz. Đó là Chúa ngài sử dụng cuộc đời của Mary Cruz to testimony. Ta chia sẻ là làm chứng của con. To open up our eyes. Để mở mắt cho chúng con thấy được. To see. Để chúng con thấy rằng that there's no mountain you won't climb up. Đó là không có một cái núi cao nào mà Chúa không lên đến. No shadow you won't light up. Và cũng không có một cái bóng tối nào mà Chúa không chiếu rồi ánh sáng để làm cho nó sáng rực. To come to save us. Để đến và cứu chúng con. We love you, Lord. Chúng con yêu mến Ngài. You're such a loving and gracious Father, and we praise Chúa, you for that. Chúa thật là cha nhân từ yêu thương của chúng con và chúng con khao khát Ngài càng hơn. Change the direction of our church. Xin Ngài đổi hướng của hội thánh của Chúa tại đây. To be more aligned with what you want. Để chúng con sắp đặt sinh hoạt của hội thánh của Chúa theo đường lối của Ngài. Have your way. Xin tự do hành động trong cách Jesus này. name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Can we just give the Lord a round Amen. of applause? Amen. Chúng ta dâng cho Chúa một tràng pháo tay. You're so good, Lord. You're so good. Chúa thật tốt lắm. You're so good, Lord. Come on, Come on. keep giving Him some praise. Yeah. 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 Chúng ta sẽ có cái thời giờ để cầu For those that need to receive prayer, cho những ai cần được cầu nguyện. But church, để mà hội thánh. For those that are leaving, cho những ai ra về. As you leave out the doors, cầu nguyện anh chị em ra về. Give someone a hug. Hãy cho một người nào đó một cái ôm yêu thương. This is our family. Đây là gia đình. This is our church. Đây là hội thánh của chúng ta. We'll follow after Christ every day. Chúng ta sẽ đeo đuổi theo đến Chris mỗi ngày. Can't wait to see you this week. Không thể chờ nổi để gặp anh chị em trong các buổi nhóm trong tuần này. Amen. 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 For those Amen. that need prayer, Pastor Khan and I will stay back. Những ai cần được cầu nguyện, Mục sư Khánh và tôi sẽ uh, nán lại để cầu nguyện cho anh chị em. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin thánh linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.